Fala Tribo Elétrica, aqui é o Márcio e sejam bem-vindos mais uma vez ao canal da Elétricas. O impossível não é um fato, é uma opinião. Com essa frase do professor Mário Sérgio Cortella, é que eu abro hoje nossa primeira websérie chamada Vença a Crença. Essa série vai contar a história de pessoas que superaram suas limitações e adotaram um novo estilo de vida. E o primeiro episódio vai contar a história do Felipe de Oliveira, de Itabira, Minas Gerais. Filipinho nasceu com uma condição especial conhecida por nanismo e com 1,26m, um dos maiores desafios dele sempre foi encontrar um modal que se adequasse às suas necessidades. Aí então é que surgiu o monociclo elétrico na vida do Filipinho. Se você quer conhecer essa história de superação, fica aí que o Filipinho vai contar isso pra você agora. Márcio, galera da Electric, prazer, meu nome é Felipe de Oliveira, eu sei que vocês não me conhecem. Faz tempo que eu já estou namorando esse monociclo, o 14M. Porém, eu não tenho condição financeira nenhuma de ter isso. E também, como vocês já sabem, eu tenho um amigo. Tirar carteira de moto, andar de moto, eu. Ah, tirar carteira de carro, muito mais caro ainda. Eu vim aqui na cara de pau mesmo, a falta de um... De um meio de transporte para o meu, meio, minha forma de trabalho tem sido muito ruim e eu sei que o monociclo vai me ajudar muito com isso. Ah, tá muito bom! Fala pessoal! Seguinte, tem uma surpresa muito grande aqui para vocês e eu estou muito feliz. Eles com muito carinho, eles viram minha história, meu, meu depoimento lá e eles enviaram para mim. Ó, aqui, mostra aqui um monociclo. E agora a gente vai testar, a gente vai abrir para fazer um unboxing dele. Vamos ver se vai dar certo mesmo, porque esse monociclo será muito bom para ver com o meu trabalho. Eu me locomover na minha casa, no meu trabalho e tudo mais. E vamos ver como que vai ser tudo isso, beleza? Vamos lá, coloca aqui no corte. Oh! Temos o um manual que eu vou ter que ler. Eu vou. Temos aqui um muito obrigado pela escolha. Um foderzinho muito bonito. Temos aqui o um cabo para carregá-lo. E que isso aqui seja o um carregador. Primeira vez, primeira aula, primeiro dia, vamos ver como que a gente está. ajudam bastante e para descer eu pensei que ia ser pior mas está sendo tranquilo Olá 
pessoal, esse é o quarto dia, eu acredito, tentando andar de mono, vamos lá, vamos ver como é que vai ser hoje, seguinte, bonito eu não tô não, mas protegido estou, vamos ver como é que vai ser aqui, muito ansioso, bora pra lá. observações que eu tive, que eu estou tendo, estou tendo muita dor aqui, é, que eu, geralmente eu faço muito aqui assim, ó. aí, realmente está tendo muita dor aqui, é, depois eu vou falar para vocês, para você que tem nanismo, qual é o tamanho dessa aqui, ó, dessa, dessa área minha aqui, pra vocês saberem, como que é, qual é o tamanho e tal, essas coisas. Tenho dificuldade no começo, mas eu acredito que eu já estou conseguindo ficar um tanto bom em pé. E cada um tem o seu tempo e eu acho que vai dar tudo certo. Galera, outro ponto interessante. Outro ponto. Eu fico muito... Peraí, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu fico muito assim, ó. Muito dessa forma que eu fico. E quem tem nanismo, geralmente é muito normal ter problema na coluna. E uma dor muito forte vem em mim sobre isso. Sobre esse momento quando eu caio, eu caio assim, tem que ficar segurando e tal. É claro que dá pra eu chegar e fazer isso aqui. Só que aí eu vou ter que fazer toda hora. Mas velho, a experiência é muito boa. Olha que só maravilhoso. Deus é bom demais. Tô com esse equipamento de proteção. Tá, até agora eu não caí assim de cair isso, não. É tô doido pra cair só pra estrear. Sabe? Cair assim de. Ah! E usar eles, cair de joelhos, cair de cotovelo, de mão, aqui assim. <risos> Media case. Pontos relevantes. Essa parte aqui, ó. Come muito. Tem que arrumar uma forma de proteger, porque eu tô vendo que. Vai comer bastante. As proteções aqui que eu já fiz. Tá bonitinho ainda. Velho, é muito amor. E tá sendo muito legal, uma experiência muito bacana. Eu tô com a coluna doendo, como eu já comentei com vocês. É, faz pouco tempo que eu tô aqui. Porém, eu acredito que isso seja só no começo. Porque eu não sei andar, né? Eu tô ficando muito com coluna torta e tal, essas coisas. Ou oh, mais, de novo, velho, vale, vale. Bastante a pena comprar. É muito bom. Galera, vocês não têm noção o quanto que eu. Ai, tem que olhar pra vocês. O quanto que eu evoluí. Muito bom, muito bom. Nossa, Deus. É uma sensação assim inexplicável. E olha só. Fala galera, tô até tremendo, acabei de chegar duas horas treinando. Nossa, tudo sujo. E caí no final aqui, ó. Deixa eu ver. Vocês podem ver aqui, raspei aqui. Tô até um pouquinho. E eu acho que... Um pouquinho aqui, vou ver daqui a pouco como é que ficou. Veja só a importância do... da proteção. Com a proteção eu tive esse machucado aqui. Então imagina... Cotoveleira, né? Imagina sem, sem cotoveleira. Vem né? ralar. Vou ter que raspar. Segurança. Sei que eu tô falando demais, né? mas é muito gostoso, muito, muito bom mesmo, velho, eu tô amando. Caramba. Tipo assim, no começo você dói a perna e tal, dói tudo, dói o pé e tal, mas agora, velho, eu não tô com isso não. Ainda dói um pouquinho, mas é muito gostoso essa sensação, você chega assim rápido e tal. Com... Olha, olha, que coisa linda. Pô, sensação de Deus demais, máximo. 
música linda, equipe da Electric. Nossa, foi, foi muito bom, muito bom. E eu tenho certeza que vai ser muito útil. Eu ainda não fui ao centro, mas para a região do meu bairro eu fui. E eu tô conseguindo fazer grandes coisas. É, tô conseguindo andar bem, né? Na verdade. Valeu. Obrigadão, gente. As crenças limitantes nada mais são do que bloqueios mentais. Não posso, não consigo, tenho medo. Esses pensamentos são muito comuns e muitas vezes eles distorcem a nossa percepção da realidade. A Denise Diniz, que é professora e psicóloga da Unifesp, ela diz o seguinte, as crenças limitantes criam obstáculos para o seu crescimento pessoal e você só se liberta delas quando resolve questionar. E tentar, assim como fez o Filipinho, é uma forma de questionamento. Eu quero aqui aproveitar e agradecer ao Filipinho por ter compartilhado essa incrível história de superação aqui com a gente e aqui fazer uma pergunta. Em que o monociclo elétrico poderia fazer com que você superasse as suas crenças limitantes? Conta aqui pra gente, quem sabe a sua história não faça parte do próximo episódio do Vença a Crença. É isso pessoal, se você gostou deixa um like e até a próxima. Obrigado, fui! E se você gostou de algum dos produtos da Electrics, vem visitar a gente. Nós estamos na rua Dr. Sodré, número 63, na Vila Nova Conceição. Ou acesse o nosso site, electrics.com.br.